एवरी वन वेलकम टू द चैनल चलो आज के वीडियो में सेमी कंडक्टर्स का सिनॉपसिस कवर करूंगा सो आज का ये फर्स्ट वीडियो है मेरा हिंदी में रहेगा सो प्लीज़ आपको अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते सो फर्स्ट सेमी में कुछ नहीं यार सब लोग हार्ड है हार्ड है बोलते हैं कुछ नहीं सिर्फ लॉजिक गेट्स आना चाहिए थोड़ा थोड़ा ट्रांजिस्टर्स आए तो ठीक है सो फर्स्ट लॉजिक गेट्स बोलूँगा तुमको सो फर्स्ट गेट्स के बारे में बोलूँगा बहुत इजी चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है के में मैं इतना सिनॉपसिस दूंगा आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते उतना इजी चैप्टर है के और नीट वालों को सो फर्स्ट एंड गेट के लिए बोलूँगा मैं सो फर्स्ट एंड मतलब क्या है एंड गेट सो एंड गेट का सिंबल अगर याद नहीं है तो आपको ऐसा याद रख सकते सो एंड में डी आता है तो सिम्बॉल भी डी ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है सो so, दो इनपुट रहते हैं एक आउटपुट रहता है सो ए बी इनपुट है सो आउटपुट वाई इज इक्वल्स टू एंड मतलब इन टू सेमी में एंड मतलब इन टू ए इन टू बी मतलब ए बी इसका ट्रूथ टेबल कैसा आएगा देखिए सो फर्स्ट इनपुट ए बी इनपुट वाई इज इक्वल्स टू ए बी सो फर्स्ट जीरो जीरो का केस फिर जीरो वन वन जीरो फिर वन वन सो जीरो इंटू जीरो मैं बोला ना मल्टीप्लीकेशन है एंड गेट मतलब और कुछ नहीं जीरो इंटू जीरो 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 वन सा जीरो वन जीरो सा जीरो वन वन सा वन सो इतना ही इसका ट्रूथ टेबल ईजी है सो एंड गेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं फिर नेक्स्ट सेकेंड और गेट जो कन्नाडा वाले हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सो so, कन्नाडा के लिए भी वीडियो बना दूंगा अगर आपको हिंदी में अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए सो आर गेट आर के लिए सिंबल ऐसा है इसमें भी सेम दो इनपुट एक आउटपुट और मतलब सेमीकंडक्टर्स में एडिशन ए प्लस बी प्रोबेबिलिटी में जैसा बोलते हैं ना आर इसमें भी वैसा ही ए प्लस बी अरे कुछ नहीं यार इसी है सिर्फ ए प्लस बी है सो इनपुट ए बी आउटपुट वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सेम केस जीरो 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 वन वन जीरो वन वन सो इसमें जीरो प्लस जीरो क्या होगा जीरो होगा जीरो प्लस वन वन होगा वन प्लस जीरो वन वन प्लस वन टू नहीं होगा इधर वन ही रहेगा ये बाइनरी में है सो so कन्वर्जन करना पड़ेगा सो वन प्लस वन टू मत लिखना वन ही रहेगा सो so एंड गेट में क्या है अगर एक इनपुट भी लो रहा तो आउटपुट लो आएगा मतलब एक इनपुट भी जीरो है तो आउटपुट जीरो आएगा अगर दोनों इनपुट हाई है तो तभी आउटपुट हाई आएगा मतलब दोनों वन है तो तभी वन आएगा और मैं वैसा नहीं है एक भी वन है तो आउटपुट वन आएगा मतलब एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई आएगा लेकिन दोनों जीरो है तो जीरो आएगा एक भी हाई है तो हाई आएगा इतना है और गेट में नेक्स्ट नॉट गेट तो नॉट गेट कुछ नहीं सिर्फ एक इनपुट एक आउटपुट रहता है ऐसा सिंबल है ये सो so नॉट मतलब उल्टा जो भी है अगर जीरो रहा तो वन करेगा वन रहा तो जीरो करेगा इतना ही है सो नेक्स्ट नैंड गेट नैंड गेट कुछ नहीं एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एंड गेट बनाइए एंड गेट फिर उसके आगे एक नॉट गेट जोड़िए सो so बन गया नैंड गेट ए ए बी सो वाई इज इक्वल्स टू ए बी रहेगा ये नॉट है उल्टा बनाएगा सो ए बी बार बनाएगा इसको और एक सिंबल से लिख सकते हैं क्वेश्चंस में ऐसे ही देगा ऐसे लिख सकते हैं इसे ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी बार सो ट्रूथ टेबल कैसा आएगा सो फर्स्ट ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी बार फर्स्ट जीरो 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 वन वन जीरो वन वन सो फर्स्ट जीरो और जीरो फर्स्ट एंड करना पड़ेगा मतलब जीरो जीरो सा जीरो उसका उल्टा करना पड़ेगा जीरो आया ना उसका उल्टा वन फिर जीरो वन सा जीरो उसका उल्टा वन वन जीरो सा जीरो उसका उल्टा वन सो वन वन सा वन उसका उल्टा जीरो सेम एंड गेट का ट्रूथ टेबल रहेगा सिर्फ उल्टा आएगा इधर इधर ट्रिपल जीरो वन था इधर ट्रिपल वन जीरो नेक्स्ट नॉर गेट नॉर गेट मतलब और प्लस नॉट सो सेमी कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते इसमें सब अटेंड कर सकते हैं बोलूंगा सिनॉपसिस प्लीज कंप्लीट देखिए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में के सी टी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगा सो और प्लस नॉट और मतलब ऐसा है उसके आगे नॉट सो so, ये बी है ये सो so, इसका आउटपुट ए प्लस बी सो नॉट मतलब उल्टा करेगा ए प्लस बी का होल पार सो so, इसका ट्रूथ टेबल इसको हर एक सिंबल से लिख सकते 
ऐसा मतलब आगे एक बबल ए बी ए प्लस बी होल बार इसका ट्रू टेबल ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार आर का उल्टा आएगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन सो जीरो प्लस जीरो जीरो उसका उल्टा वन जीरो प्लस वन वन का उल्टा जीरो वन प्लस जीरो वन वन का उल्टा जीरो वन प्लस वन 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 का उल्टा जीरो सो ये था नेक्स्ट नया सुन रहे होंगे आप एक्स और गेट सो एक्स और कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है सी में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर सो एक्स और गेट मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा ए प्लस और माइनस बी मतलब ऐसा ए प्लस डाल के बबल डालना है फिर बी सो so, इसको बुलियन अलजिब्रा में कैसा लिख सकते हैं इसको ए बी बार प्लस ए बार बी लिख सकते हैं मतलब इसका सिंबल ऐसा है ऐसा आएगा सिंबल दो इनपुट एक आउटपुट वाई इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी इसका ट्रुप टेबल याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स और बी हर बार ए बी बार प्लस ए बी बार करेंगे तो बहुत लेट होगा अगर फर्स्ट का वैल्यू जीरो जीरो है सो फर्स्ट जीरो जीरो इन टू बी बार उल्टा होगा वन प्लस ए बार उल्टा होगा वन इन टू जीरो सो जीरो वन सा जीरो प्लस वन जीरो सा जीरो ऐसा करेंगे तो बहुत लेट होगा सो फर्स्ट शॉर्टकट बोलूँगा मैं वन जीरो जब भी भी ए और बी वैल्यूज दोनों सेम है तो ज़ीरो आएगा वन वन सेम है जीरो जीरो सेम है अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज है तो वन आएगा आउटपुट ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको सो so, ये था गेट्स के बारे में नेक्स्ट कंसेप्ट सेमी कंडक्टर्स लेसन में जंप करूँगा सो so, ये बेसिक गेट्स के बारे में था लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं हर साल मैं बताऊँगा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सो नेक्स्ट अब सिनॉपसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट सिनॉपसिस अरे यार डरी मैं अरे भाई इतना क्या लिख दिया तू बोलो मत मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको सो so, जो जो टिक करो उतना पढ़िए काफ़ी उस सी के लिए नीट के लिए सो फर्स्ट ए पॉइंट टिक करो सो इंट्रेंसिक सेमी के लिए ये जो बॉक्स डालो ना इंपॉर्टेंट सिनॉपसिस है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर सो एन ई इज इक्वल टू एन एच और इंट्रेंसिक सेमी का मतलब क्या है प्योर कंडक्टर्स जो डोपेंट्स ऐड नहीं करते ना उन्हें बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर नेक्स्ट एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इतना याद रखिए बस है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मतलब जो इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में पी टाइप एन टाइप आएंगे सो नेक्स्ट ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टोटल करेंट इज इक्वल्स टू होल करेंट प्लस इलेक्ट्रॉन करेंट सो आई प्लस आई एच फॉर्मूला याद रखिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा फिर नेक्स्ट हाँ ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा फॉर्मूला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्लीज़ आपको याद रखना है सी ई टी नीट में लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आई विल रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट है एन ई एन एच इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एच मतलब नंबर ऑफ होल्स एन आई स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स मतलब सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे फर्स्ट एन ई का वैल्यू दिए सो रहेंगे फिर एन एच का दिए सो रहेंगे उसको डोप करेंगे फिर एन ई का वैल्यू क्या है पूछेंगे सो so, ऐसा सॉल्व करना एन ई एन एच इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्विंग में बोलूँगा फिर आपको ये पॉइंट याद रखना है फॉर इंसुलेटर्स एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब गैप वो कंडक्शन बैंड का डाइग्राम है ना उसमें गैप्स रहते हैं तीन सो so, फर्स्ट तीन गैप्स रहते हैं तो ज़्यादा गैप रहे तो इंट्रेंसिक बोलते हैं मतलब इंसुलेटर बोलते हैं सो इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन थ्री है सेमीकंडक्टर के लिए लेसर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो ये थेरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं याद रखना है आपको नेक्स्ट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन होल्ड ये कुछ नहीं डोअल नेचर का फॉर्मूला है सिर्फ इसमें यूज़ करेंगे ई इज इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी वाले आमड़ा मैं तो रेफर नहीं करूँगा फॉर्मूला आपको एक शॉर्टकट बोलाऊँ ई इज इक्वल्स टू वन टू फोर डबल जीरो वाले लैमडा इन एंगस्ट्रम्स वो करेंगे तो डायरेक्ट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्स आएगा सो नेक्स्ट इन सेमी कंडक्टर सो ड्रिफ्ट वेलासिटी का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलासिटी v इज इक्वल्स टू म्यू वी वी म्यू इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी डी इज इक्वल्स टू म्यू वी वी इज ड्रिफ्ट वेलासिटी म्यू इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो भी बोल रहा हूँ प्लीज नोट डाउन करिए सिग्मा इज इक्वल्स टू वन बाई ये तो सिग्मा मतलब वन बाय रो उल्टा होगा ना सो so, रो मतलब रेजिस्टिविटी है इधर सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी व्हाट इज कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी सो सिर्फ सिग्मा इज इक्वल्स टू वन बाय रो सिग्मा का फॉर्मूला है ई इन टू एन ई म्यू वी प्लस एन एच म्यू एस ई तो इधर लिखा हूँ सब कुछ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉवर माइनस नाइनटीन कूलम विर एन ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू वी इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी प्लस एन एच इज नंबर ऑफ होल्स म्यू एच इज होल मोबिलिटी अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ होल्स और मोबिलिटी होल्स का दिया है तो इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है तो जीरो रखेंगे इसको सिर्फ इतना फॉर्मूला होगा E इंटू एन एच म्यू एच और एल्स सिर्फ क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है होल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो सो ये डिलीट करेंगे सिर्फ इतना कंसिडर करेंगे E इंटू एन ई म्यू सो ये थेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थेरी प्लस सी टी पॉइंट क्वेश्चन आ सकते हैं थेरी क्वेश्चन में सी में चार ऑप्शन दिए से रहते हैं क्या होगा पूछेंगे अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा फिर विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सो ये आपको याद रखना है कंडक्टिविटी इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट रहेगा इट इज़ अपलिकेबल ओनली फॉर सेमी कंडक्टर्स प्लीज नोट डाउन सेमी कंडक्टर्स के लिए है सिर्फ बाकी का देखना है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बोलूँगा इसका उल्टा है सिर्फ और कुछ नहीं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इसका मतलब रीज़न बोलूँगा मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा इधर से उधर ज़्यादा घूमेंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा अगर करंट ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगा मतलब करंट ज़्यादा है रेजिस्टिविटी कम है इसका रीज़न दिया हूँ आप याद रख सकते हैं विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज रेजिस्टिविटी डिक्रीज नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करेंट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू ई ए इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच वेर ए इज एर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वी ई इज ड्रिफ्ट वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एच इज नंबर ऑफ होल्स एन ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी एच इज ड्रिफ्ट वेलासिटी ऑफ होल्स सेम इसमें भी केस ऐसे ही सिर्फ होल्स के बारे में दिया है तो सिर्फ होल्स के बारे में दिया है तो सिर्फ होल्स के बारे में दिया है तो ये डिलीट करेंगे पार्ट सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दिया है तो होल्स का पार्ट डिलीट करेंगे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एन ई एन एच इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर फिर ये इंपॉर्टेंट है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस आई एच ये इंपॉर्टेंट है फिर ये इंपॉर्टेंट है ये तो पॉइंट आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस सो सेमी कंडक्टर्स का पार्ट इतना था नेक्स्ट डायोड्स का पार्ट आएगा और ट्रांजिस्टर का पार्ट आएगा सो नेक्स्ट पार्ट में बोलूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है हिंदी में कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय